मैंने टीचमेंट पे ऑनलाइन क्लासेस अभी अभी शुरू किया है मेरा फेवरेट फीचर तो डिजिटल व्हाइट बोर्ड है बस बोर्ड शेयर किया और लिखना शुरू वो एक क्लासरूम वाली फी है पहले थोड़ी प्रॉब्लम होती थी क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को फॉर्मूला अच्छे से दिखाई नहीं देते थे लेकिन अब सब कुछ क्लियरली दिखाई देने लगा है वो खुश तो मैं खुश इसीलिए कहते हैं कि टीचमेंट पे टीचिंग आसान है अभी डाउनलोड करें टीचमेंट इंडिया का नंबर वन टीचिंग ऐप हेलो दोस्तों कैसे हैं आप आई होप आप बहुत अच्छे होंगे दोस्तों स्वागत है आपका मेरे इस चैनल फिर से दोस्तों मैं आज आपके सामने एक नई कहानी लेकर फिर से उपस्थित हूँ कहानी बिल्कुल सत्य है जो मैं आज आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ वह एक गांव की कहानी है एक गांव का एक लड़का दिल्ली में आकर रहता है अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ और दिल्ली में ही जॉब करता है काफी दिन बीत गए थे यहाँ रहते रहते लेकिन अचानक उसकी मम्मी का फोन आता है कि तू गांव में आ जा मेरी बहुत तबियत खराब है मैं बीमार हूँ और आ जा तो ऐसे करके उसका बेटा अपनी दोनों बेटियों और अपनी पत्नी को लेकर गाँव पहुँच जाता है जब वह गाँव जाता है तो उसकी मम्मी कहती है अब तू यहीं रहे क्योंकि मेरा ना जाने कुछ मेरी बहुत तबीयत खराब है ना जाने क्या हो जाएगा कभी भी मुझे और ऐसे में तू पास में नहीं रहेगा तो मुझे बहुत बुरा लगा ऐसे करके वह अपने बेटे को रोक लेती है वह बेटा वहीं रुक जाता है अपनी दो बच्ची और पत्नी के साथ जब रुक जाता है तो कुछ दिनों बाद उसकी मम्मी का देहांत हो जाता है देहांत होने के बाद उसके जो बेटा था जो दिल्ली से गया था उसका रहना मुश्किल हो जाता है क्योंकि उसके पास अब कोई काम नहीं था जो उसका बड़ा भाई था उसकी दोनों दुकानें भी ले लेता था मकान भी अपने नाम पे करा लेता ऐसे में छोटा भाई जो दिल्ली से गया था बहुत परेशान हो जाता पत्नी भी बहुत परेशान हो जाती खाने की भी परेशानी होने लगी लेकिन बड़ा भाई ने सारा कुछ अपने नाम करा लिया था ऐसे में वह कुछ कहता कहता दो दुकानें एक मुझे दे दो लेकिन उसका बड़ा भाई देने के लिए तैयार नहीं था क्योंकि तो कहता है माँ मेरे नाम पे करके गई है ऐसे करके लड़का कहता नहीं तुमने धोखे से अपने नाम पे कराया माँ ने तो मुझे यहाँ बुलाया था इसी वजह से बुलाया था कि मेरे को ना जाने क्या हो जाएगा कभी भी कुछ भी हो सकता है इसलिए मैं यहाँ पे आ गया और सारी प्रॉपर्टी तुमने अपने नाम करा ली लेकिन बड़ा भाई है कि उसको ना दुकान देने के लिए तैयार था और ना ही प्रॉपर्टी और ना ही मकान में कोई हिस्सा छोटा भाई का इतना कहने पर भी जब बड़ा भाई उसे कुछ भी नहीं देता और दिन रात घर में झगड़ा रहने लगा तो वह बहुत परेशान हो जाता है इधर से ये झगड़ा करते हैं बड़ा भाई और उनकी पत्नी और उनके दो बच्चे हम मेरी पत्नी को परेशान करते हैं और मुझे भी परेशान करते हैं और कुछ दे भी नहीं रहे और हमारे पास खाने पीने के लिए भी नहीं अपनी बच्ची के दूध के लिए भी नहीं है ऐसे में मैं कैसे रहूँ ऐसे करके घर में अक्सर झगड़ा रहने लगा वह एक दिन घर से निकलता है छोटा भाई और जाके जमुना जी में छलांग लगा देता क्योंकि उनके गाँव में एक जमुना ने दी थी उसमें छलांग लगा देता जब वह उसमें छलांग लगाता है तो बहुत सारे लोग उसको देख लेते हैं और जब देख लेते हैं तो उसको तुरंत बचा लिया जाता और जमुना जी से बाहर निकालते फिर सारी मीडिया और पुलिस वाले वहाँ पहुँच जाते हैं और उससे पूछते हैं तुमने क्यों छलांग लगाई जमुना जी में तो वह कहता मैं जीना नहीं चाहता मैं कैसे अपने बच्चों का पालन करूँ कैसे अपनी पत्नी को पालूँ मेरा भाई मुझे कुछ भी देने के लिए तैयार नहीं है ना दुकान दे रहा है ना मकान में हिस्सा दे रहा है और सारे नाम उसने अपने करा लिया जितनी प्रॉपर्टी थी मकान दुकान जो भी है सब अपने नाम करा लिया मेरे नाम पर कुछ भी नहीं है और मुझे घर से निकलने के लिए भी कहते हैं मैं ऐसे में अपने बच्चे और पत्नी को लेकर कहाँ जाऊँ इसीलिए मैंने परेशान होकर जमुना जी में छलांग लगाई उस आदमी की छलांग लगाने के बाद पूरे गांव में आग की तरह फैल गई थी और ये बात उसके बड़े भाई के कान तक भी पहुंची और जब पहुंची तो वह वहां पर पहुंचता है और आने के बाद मीडिया वाले भी बड़े भाई से सवाल करते हैं जब सवाल करते हैं तो वह कहते हैं ये सब नाटक कर रहे हैं इनकी सोची समझी साजिश है ये हमें फंसाना चाहते हैं लेकिन सब ये लोग बोलते हैं कि प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम पे मकान भी तुम्हारे नाम पे तुमने धोखे से कराई है वह कहते हैं नहीं हमारी माँ हम खुद मेरे नाम पे करके गई है तो फिर ऐसे करके छोटा भाई कहने लगा ये इसके नाम पे करती तो मुझे मेरी माँ शहर से गांव में क्यों बुलाती ऐसे क्यों करती मेरी माँ मेरी भी तो वह माँ थी तो इसके नाम पे क्यों करेगी और लेकिन बड़ा भाई लगातार और उसकी जो बीवी थी लगातार कह रही थी इनकी सोची समझी साजिश है हम मैं फंसाना चाहते हैं ऐसे करके सारा इल्जाम छोटे भाई पे लगा रहे थे दोस्तों मेरा ये कहानी सुनाने का मकसद सिर्फ है एक माँ के लिए दोनों बच्चे बराबर होते हैं क्यों एक माँ अपने बेटे को शहर से गांव बुलाएगी और उसके बाद अपने बड़े बेटे के नाम सारी प्रॉपर्टी कर देगी क्यों कि करेगी एक माँ ऐसी एक माँ के लिए तो दोनों बच्चे बराबर होते हैं और उसने तो उसका काम भी छुड़ा के अपने पास बुला लिया था फिर वो माँ क्यों अपने बेटे के नाम पे सारी प्रॉपर्टी करेगी क्या इसमें बड़े भाई की गलती नहीं है दुकान में हिस्सा भी नहीं दिया मकान में भी नहीं रहने दे रहे और मकान तो माँ का था ना माँ पे तो सबका हक होता है सिर्फ एक बेटे का हक तो नहीं होता ये सरासर ये गलत इल्जाम लगा रहे हैं छोटे भाई पे कि ये सोची समझी साजिश है
उसकी तो जान चली जाती और इतना करने के बाद भी बड़ा भाई ये बोल रहा था इनकी सोची समझी साजिश है कितना गलत इल्जाम लगा रहे एक तो उसकी जान चली जाती उसके बच्चे और इसकी पत्नी का क्या होता यदि उसको कोई ना बचाता लेकिन ये बात उसके बड़े भाई को समझ में नहीं आ रही थी ऊपर से छोटे भाई को भी इल्जाम दे जा रहे थे कि इनकी सोची समझी साजिश है हमें फंसाना चाहते एक इंसान जान देने के बाद कैसे फंसा सकता किसी को सारी प्रॉपर्टी तो बड़े भाई ने अपने नाम करा ली थी दुकान भी एक दुकान तो दे सकते थे ना उनका सगा भाई तो था सोतेला तो ही नहीं था लोग तो सोतेले के ऊपर भी दया कर देते कि हमारा बाप तो एक है माँ ही तो अलग है फिर भी दे देते हैं ये तो इनका सगा भाई था फिर भी उन्होंने अपनी दुकान भी नहीं दी और मकान का कोई भी हिस्सा नहीं दिया ऐसे माँ कर सकती है क्या ऐसा कौन विश्वास कर सकता ये तो सरासर छोटे भाई पे बड़े भाई इल्जाम लगा रहा है उल्टा उसी को फंसा रहा है बड़ा भाई क्योंकि उसके पास कुछ भी नहीं है वह गरीब है उसके नाम पर कुछ भी नहीं है ऊपर से उसी के ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है बड़ा भाई दोस्तों मैं एक बात और सबसे कहना चाहती हूँ यदि उसकी माँ को बड़े बेटे के नाम सारी प्रॉपर्टी करनी थी तो वह छोटे बेटे को शहर से अपने पास क्यों बुलाती वह चुप कैसे भी तो अपने बड़े बेटे का नाम सारा प्रॉपर्टी कर देती और छोटे बेटे को पता भी नहीं चलता लेकिन ऐसा नहीं हुआ उसकी माँ शायद अपने छोटे बेटे को कुछ देना चाहती थी इसलिए उसने अपने पास बुलाया था लेकिन बड़ा बेटा कह रहा सिर्फ माँ मेरे नाम पर कर गई है ऐसा कभी हो सकता है कि एक माँ एक को देखे जाएगी और दूसरे को कुछ भी नहीं देखे जाएगी जबकि उसके पास कोई रोजगार नहीं है रहने का जगह नहीं है खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है ऐसा कभी कोई माँ नहीं कर सकती ये सरासर बड़ा बेटा झूठ बोल रहा है कि मेरे नाम पे मेरी मां कर गई और मैं सबसे यही कहना चाहती हूँ यदि कोई भी किसी का हक लेके बैठता है ना तो उसे कभी भी हजम नहीं होता उसे एक ना एक दिन जरूर भुगतना पड़ता है और ये लोग क्यों नहीं सोचते ये लोग क्योंकि जितनी भी प्रॉपर्टी है ये कुछ भी है हम लोग इस दुनिया से लेके नहीं जाएंगे लेके जाएंगे तो सिर्फ अपनी बदनामी और जो कि दुनिया वाले कहेंगे कि बड़े बेटे ने अपने नाम पे सारा सब कुछ करा लिया बेमान है ये बेमानी का कलंक लेना चाहेंगे क्योंकि कोई भी प्रॉपर्टी कुछ भी आज तक इस दुनिया में अपने साथ कोई भी नहीं लेके गया ये बात क्यों नहीं सोचता कोई कि यदि हम बेमानी करेंगे तो एक ना एक दिन तो हम दुनिया से चले जाएंगे किसके लिए बेमानी कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए अपने पत्नी के लिए क्योंकि जबकि पता है कि हम इस दुनिया से जाएंगे तो सिर्फ खाली हाथ ही जाएंगे बस मेरी ये कहानी यही समाप्त होती है यदि आपको मेरी ये कहानी पसंद आई तो एक लाइक और शेयर कर दीजिए यदि आप मेरे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि अगले आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और कमेंट तो जरूर कीजिए क्योंकि आपके कमेंट से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और मैं अगली वीडियो ला पाती हूँ बस मैं अपनी वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई कहानी लेके तब तक के लिए नमस्कार अपना और अपनों का बहुत ध्यान रखें